గెలుపు అనేది చాలా కీలకం ప్రధానంగా ఆ పార్టీ తరపున పోటీ చేసే పార్టీ అధినేత గెలుపు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదంటే ఒక నైరాశ్యంలో పడిపోతారు తర్వాత ఆ పార్టీని కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి ఉండదు కాస్తంత ఆలస్యంగా మేలుకొని ఏం జరిగిందని తప్పు తెలుసుకునే లోపు రోజులు గడిచిపోతూ ఉంటాయి పూర్తిగా ప్రజలకు కూడా దూరం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది తాజాగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మీద చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నారు ప్రజలు చాలా అంచనాలు వేసుకున్నారు కానీ అంచనాలు అన్నీ తారుమారైపోయినాయి అంటే ఆ పార్టీ కూడా చాలా అంచనాలు పెట్టుకుంది తారుమారైపోయినాయి అంటే తాజాగా అమరావతిలో పర్యటిస్తున్న ఆయన కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ కీలక వ్యాఖ్యలు ఏంటంటే ఆయనకు వాస్తవంగా రెండు చోట్ల పోటీ చేయాలనే ఉద్దేశం అప్పట్లో లేదంట కాకపోతే పార్టీలో కొంతమంది నేతలు ప్రోత్సహించడం రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తే మంచిదని చెప్పడం ఆ నేపథ్యంలో ఆయన పశ్చిమ గోదావరి భీమవరం నుంచి అలాగే విశాఖ గాజువాక నుంచి ఆయన పోటీ చేయడం జరిగింది అయితే రెండు చోట్ల ఓడిపోయి ఆయన భీమవరంలోనేమో గన్ శ్రీనివాస్ గెలచ గెలవడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమో గాజువాకలో తిప్పారెడ్డి ఆయన గెలిచారు సో వైసీపీఆర్ రెండు స్థానాలు కూడా కైవసం చేసుకుంది సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఆయన ఇప్పుడు మరి అంటే ఆలస్యంగా తెలుసుకున్నారు ఏంటో తెలియదు ఆయన తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు తాడేపల్లి గూడెంలో మంచి బలం ఉంది ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేసి ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పి ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారంట అంటే అదే టైంలో నెక్స్ట్ ఎన్నికల్లో ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ఈ నియోజకవర్గం మీద దృష్టి పెడతాను ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయడానికి సిద్ధపడతాను అనేది ఒక ప్రచారం ఆ మధ్యన తిరుపతిలో ఒకప్పుడు ప్రజారాజ్యం గెలిపోయిందారు కాబట్టి చిరంజీవి గారు తిరుపతి నుంచి పోటీ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారని కూడా ఒక ప్రచారం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ తాడేపల్లి గూడెంలో తనకి బలం ఉందని ఆయన గమనించడం నెక్స్ట్ ఈ నియోజకవర్గం మీద దృష్టి పెడతానని చెప్పడం అంటే వాస్తవానికి పార్టీ నేతలు అధినేతలు పోటీ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక నియోజకవర్గమే బలంగా ఉంటుందని చెప్పలేం అక్కడ అలాగనుకుంటే మరి రాజోల్లో ఆయన గెలుపు వెనక కారణం ఏంటి ఒక్క సీటు రాజోల్లో రాజోల్లో మాత్రమే జనసేన ఎందుకు వచ్చింది ఒకవేళ మరి రాజోల్ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు గెలిస్తే నిలబడితే గెలుస్తారా అంటే రాజోల్లో గెలుపొందిన తర్వాత కనీసం రాజోలు ప్రజలకు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్పినది లేదు ఒక ర్యాలీ చేస్తే లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఒక కృతజ్ఞత సభ మా ఎమ్మెల్యేని గెలిపించారు ఒక సీటు దక్కిందని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి ఏమన్నా చేసి ఉంటే బాగుండేది అక్కడ సమస్యల మీద అన్న పోరాడితే బాగుండేది వాళ్ళ కోసం ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా ఏదైనా చెప్తే మాట్లాడితే బాగుండేది అది కూడా జరగలేదు సో అలాంటప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒకవేళ ఆయన బదిలోకి దిగినా అది సాధ్యమవుతుందా లేదా అనేది కూడా చెప్పలేము కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే తాడేపల్లి గూడెం నుంచి ఇప్పుడు ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఓకే ఆయన రూట్ ఇప్పుడు గూడెం వైపు మారిందా తాడేపల్లి గూడెంలో ఆయన రంగంలో దిగుతారా ఏంటి అనేది ఇంకా చాలా టైం ఉంది నాలుగేళ్ల తర్వాత మాట కాకపోతే ఇప్పటి నుంచే ఒక బలమైన పునాది వేసుకుంటే కానీ అప్పటికి వర్కౌట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారా ఆ దిశగానే ఒక సూచన ప్రాయంగా ఒక సూత్రప్రాయంగా ఒక విషయాన్ని బయట పెట్టారా అంటే తాడేపల్లి గూడెంలో కూడా తన బలాన్ని పెంచుకునే దిశగా పార్టీని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా కృషి చేసేందుకు ఈ మాటలు మాట్లాడారా ఏంటి అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి